ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് രാവിലത്തെ തിരക്കൊക്കെ കാരണം എനിക്കിന്ന് രാവിലത്തെ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഉച്ച മുതലുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ലഞ്ച് ഇതാണ് ബോയിൽഡ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോയും മീൻ പീരയും സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുക്കറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വാർത്തെടുത്തതാണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയുടെ സ്കിന്ന് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ ഞാൻ അത് കളയാറില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് സ്കിന്നിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അണ്ടറിലുണ്ട് അപ്പം സ്കിൻ നമ്മൾ ചെത്തി കളയുമ്പോൾ അതൊക്കെ വെറുതെ പോകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കാൻ നേരം അതൊന്ന് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് മീൻ പീരയാണ് മീൻ പീരയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ മീൻ പീര ഉണ്ടാക്കിയപ്പം തേങ്ങ ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചതയ്ക്കാതെയും ചേർക്കും അത് ഓരോ മൂഡ് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പിന്നെ ഇതിന് അവസാനം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഓയിലൊക്കെ കുറഞ്ഞ ഒരു മീൻ കറിയായിട്ടാണ് മീൻ പീര അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും കപ്പയിലൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഓർത്തെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കപ്പ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സ്ലോലി യു സ്വിച്ച് ഓവർ ടു സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഒരു റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈബർ ആണ് അപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് അയൺ കാൽഷ്യം സെലീനിയം പിന്നെ നമ്മുടെ ബി വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻ സി ഇതൊക്കെ ഈ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോയിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം മീൻ കറി മീൻകറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീൻകറി തേങ്ങാപ്പീരൊക്കെ ഇട്ട മീൻകറിയാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മീൻകറി അല്ല കഴിക്കാനും താല്പര്യമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും കാന്താരി മുളകും ഒക്കെ ചതച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ഞെരടി എടുക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ആ ചമ്മന്തി ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയുടെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ ബിറ്റ കാരോട്ടീൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും ഒരു ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കപ്പയൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വന്റി വൺ നയൻറ്റി ഡേ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ടേക്സ് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് സ്ലോലി ഈ കപ്പയിൽ നിന്ന് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് കാരണം ഇത് അത്രയ്ക്ക് ന്യൂട്രിയൻ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ സ്കിന്നി റെസിപ്പീസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോയുടെ കുറേ ഡിഷസ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ന്യൂട്രിയൻ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ഈ നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഈ ടൈമിലാണ് ഇതിൻ്റെ സീസൺ അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം ഈ സീസൺ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ സീസണൽ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ നല്ലതാണ് അതായത് തന്നെ സീസൺ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പം ഇപ്പം ഇതിന് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കിലോ വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് വേറെ പല റെസിപ്പീസും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസിൻ്റെ റോട്ടി വേണമെങ്കിൽ അതായത് പൊറാട്ട വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ സൂപ്പ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ റോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ സ്കിന്നി റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ലഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മണി മൂന്നര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചായ കുടിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വാൾനട്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് കപ്പലിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ കപ്പലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് വാൾനട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചായയിലൂടെ
തൈറോയിഡൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡിയും ഡയബറ്റിക് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഡിന്നറിനും ലഞ്ചിനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഒക്കെ ചേരുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടു നോക്ക് എന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇനി ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തമ്മിൽസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാനായിരിക്കുന്നേ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തേക്ക് ഈ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡും എനിക്കും വൈകിട്ടത്തെ ഡിന്നറ് ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ കീൻവായും പരിപ്പുകളും ഒക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേഗം അരച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വേഗം പോയി അത് അരച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ പോയി വന്നു കഴിയുമ്പം പിന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചട്നിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മതിയല്ലോ പിന്നെ ഈ കീൻവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീഡ് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ആണ് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കുറവാണ് ആ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓൾ ദ നയൻ അമൈനോ ആസിഡ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ വേണമെങ്കിൽ കീൻവ ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെ ലോക്കലി കിട്ടാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുന്നേക്ക് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഇതിവിടെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള റിലയൻസ് എന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടി ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഭയങ്കര അതിശയിച്ച് പോയി വിലയും കുറവായിരുന്നു മിക്കവാറും ഇനി കൂടുതൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കാരണം ഇത് നല്ല പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈവൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ എളുപ്പം എളുപ്പം കിട്ടാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ കീൻവാട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ സ്കിന്നി റെസിപ്പീസിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കീൻവ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രി അരിയാഹാരവും ഗോതമ്പും ഒന്നും കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് സാലഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അരക്കപ്പോ കാൽക്കപ്പോ ഒക്കെ ഈ ബോയിൽഡ് കീൻവ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ലൈറ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വേഗം പോയി വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള കീൻവായും ദാലും ഒക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് വരാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോകും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കീൻവ ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് ദാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പം വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ് കീൻവയും പലതരത്തിലുള്ള പരിപ്പുകളും കീൻവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു സീഡ് ഗ്രീൻ ആണ് അല്ലാതെ അതൊരു സീരിയൽ ഗ്രീൻ അല്ല അരിയും ഗോതമ്പും ഒക്കെ സീരിയൽ ഗ്രീൻ ആണ് ഞാൻ കീൻവയനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും അതിൻ്റെ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ സ്കിന്നി റെസിപ്പീസിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കുക ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും അതുപോലെ മിക്സിക്കകത്തും ഞാൻ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ മിക്സി ബോൾ ആണ് കുറച്ച് ഞാൻ അരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിത്തേക്കും വേണേ നാളെ ഉച്ചയ്ക്കോ ഒക്കെ ബാക്കി വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ അര കപ്പ് കീൻവായും കാൽ കപ്പ് മിക്സ്ഡ് ദാൽസ് എല്ലാ ദാലും കൂടെ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് അളന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പ് ആക്കി അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് വളരെ നല്ല ഒരു മീൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഹെൽത്തിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു റൈസ് ആൻഡ് വീറ്റ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പുറത്തു പോകാനായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറണം കീൻവ ദാൽ ദോശ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ത് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പരിപ്പും കീൻവായും വെള്ളത്തിലിടാൻ ഓർത്താൽ മാത്രം മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്താൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുക
അത് ഒരു റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഗുഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല സോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡാണ് അച്ചാർ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം തെറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വിനാഗിരി വൈറ്റ് വിനീഗർ ഇല്ല സിന്തറ്റിക് വിനീഗർ അതൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ടേബിൾ സോൾട്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ അച്ചാർ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് വെരി ഹെൽത്തി ഗഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ബാക്ടീരിയ ഉള്ള പിക്കിളാണ് ഫെർമെൻറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോട്ടിങ് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ അതിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോക്കനട്ട് വിനീഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ താമസിയാതെ ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി പിന്നെ ഇപ്പം രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ എടുത്തു അപ്പം അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ തപ്പി പിടിച്ച് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മടി കാരണമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കുക്കുംബറും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഡിന്നർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഫൈബർ ഉണ്ട് അമൈനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് വിശക്കത്തൊന്നുമില്ല വെരി ലൈറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റോമക്ക് ഓൾസോ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം കീൻ വാക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ആ പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് പേര് എന്താണ് കീൻവ എന്താണ് കീൻവ ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ അടിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വട്ട് ഈസ് കീൻവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നേ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഞാൻ കീൻവ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ അത് കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ കീൻവ എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു തെനയാണോ കീൻവ എന്ന് തെന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്സ്റ്റൈൽ മില്ലറ്റ് അതൊരു മില്ലറ്റാണ് കീൻവ മില്ലറ്റ് അല്ല മില്ലറ്റ് ഒരു ന്യൂട്രി സീരിയൽ ആണ് കീൻവ ഒരു സീഡ് ഗ്രെയിൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആ കീൻവായെ കുറിച്ചുള്ള ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വ്ളോഗ്സ് ബ്ലോഗ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് അപ്പം എന്നാൽ എനിക്ക് അതനുസരിച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം